আসসালামু আলাইকুম নতুন আরো একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগের সীমা কমলো নতুন নিয়মে কত টাকা বিনিয়োগ করতে পারবেন এবং কিভাবে করবেন এ বিষয়ে বিস্তারিত যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ সো লেটস বিগিন ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগের সীমা কমিয়ে দিয়েছে সরকার এখন থেকে একক নামে কেউ দশ লাখ টাকার বেশি ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ করতে পারবে না এতদিন এই সীমা ছিল তিরিশ লাখ টাকা আর যুগ্ম নামে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা ষাট লাখ টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে বিশ লাখ টাকা সঞ্চয়পত্রের বিক্রির চাপ কমাতে গত বছরের পহেলা জুলাই থেকে মুনাফার উপর উৎসে করের হার পাঁচ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে দশ শতাংশ করা হয় একই সঙ্গে এক লাখ টাকার বেশি সঞ্চয়পত্র কিনতে টিআইএন বা কর শনাক্তকরণ নম্বর বাধ্যতামূলক করা হয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না থাকলে কোনো সঞ্চয়পত্র কেনা যাবে না এ মর্মের শর্ত আরোপ করা হয় তার এই ধারাবাহিকতায় গত ফেব্রুয়ারিতে ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমের সুদের হার কমানোর ঘোষণা দেয় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ তিন বছর মেয়াদি ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমের সুদের হার এগারো দশমিক আটাইশ শতাংশ থেকে কমিয়ে ছয় শতাংশ করার ঘোষণা দেয়া হয় সমালোচনার মুখে পড়ে অবশ্য সে ঘোষণা প্রত্যাহার করে দেয় সরকার এখন এই সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগের সীমা তিন ভাগের দুই ভাগে কমিয়ে দেয়া হলো বৃহস্পতিবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে অবশ্য এ সীমা কমানোর কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি ব্যাংক আমানতে সুদের হার এখন ছয় শতাংশ আর ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে কিং কিংবা সঞ্চয়পত্রে সুদের সর্বোচ্চ এগারো দশমিক আটাইশ শতাংশ সুদের হার অনেক বেশি হওয়ায় সামাজিক নিরাপত্তার খাত হিসেবে বিবেচিত এ খাতে অনেক ধনী ব্যক্তিরা বিনিয়োগ করছে পাশাপাশি এ খাত থেকে ঋণ নিলে সরকারকে বেশি পরিমাণ সুদ পরিশোধ করতে হচ্ছে এতে করে সরকারের খরচ বেড়ে যাচ্ছে তাই ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগের সীমা কমিয়ে দিয়েছে সরকার ভিউয়ার্স যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন আর আপনি আপনার বন্ধু এবং বান্ধবীদের মাঝে শেয়ার করে রাখবেন আল্লাহ হাফেজ